ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಯೋಮಿತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮೂರು ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಥವಾ ವಿಧಿವೇಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮೂರು ಎ ಮೂರು ಬಿ ಹಾಗೂ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೇ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಲನನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರವಾಗಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಲನನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿಯುಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪಡೆದಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ